आइटबैक मिस्टर आइटबैक ये हैं जनाब आइटबैक और इनके साथ इनके परिवार के साथ मैं रहने वाला हूँ ये पीछे एक मैगजीन है मैगजीन ही बोलते हैं शायद और ये जनाब लेके जा रहे हैं करतोश का आलू तो गाँव का जीवन यहाँ पर कैसा है किर्गिस्तान के इस इलाके का ये देखने को मिलेगा मुझे अब यहाँ पर साढ़े ग्यारह हो रहे हैं मैं तो साढ़े सात आठ बजे उठ गया था और ये जनाब आयत बेग जो मेरे होस्ट हैं इनका नाम है आयत बेग और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है शायद गुलनाज पीछे उनका घर है इन जनाब का जो मेन काम है वो तो है खैर मतलब एक फार्मर है तो किसान हैं वो तो किसानी करते हैं इनके पास अपनी बहुत सारी भीड़ हैं गाय हैं Shall I hold it? Shall I hold it? You need torch, torch. Okay. मेरे ख्याल से ये शायद एक स्टोरेज स्पेस है जो सर्दियों में सामान रखने के लिए जैसे आलू वगैरह रखे जाते हैं मुझे दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है शाम के छः बज रहे हैं पीछे सूरज ढलने वाला है आज का दिन कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा कोई बहुत थोड़ा बस ऐसे ही भटकते रहे और फिर वो गाजर निकाली इतनी आदत नहीं है सब करने की फिज़िकल वर्क वगैरह तो थकान हो गई थी फिर खाना खाया फिर सो गया मैं करीब एक डेढ़ घंटा फिर उठा अभी ये अपनी गाय ले जा रहे हैं मेरे ख्याल से सारे जो इनके पशु हैं वो समेटेंगे इनको और बाड़े में डाल देंगे तबीयत बहुत ज़्यादा कुछ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ सी हो रही है शायद इसका रीज़न ये है कि कल से मैं तो बहुत अच्छा खाना नहीं खा रहा हूँ न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा है ब्रेड है और जैम है क्रीम है और इसके साथ में चाय पी रहा हूँ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग सिर्फ आपस में ही बात करते रहते हैं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है मतलब यहाँ रहना थोड़ा भारी सा होने लगा है जबकि चौबीस घंटे भी नहीं बीते और मैंने सोचा था कि यहाँ इस जगह पर रहूँगा ये नेटवर्क यहाँ आ नहीं रहा है कोई इंस्टाग्राम नहीं कोई यूट्यूब फेसबुक सब बंद है मेरा इवन व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं कर पा रहा हूँ नेटवर्क नहीं आना मेरे लिए परेशानी नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाना किसी भी तरह का लोगों के बीच में रहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त ऊपर से सेहत थोड़ी सी तो कुल मिलाकर ओवरऑल मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सा नहीं लग रहा है जबकि इतने सुंदर लैंडस्केप में हूँ मैं वर्क अपी पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हॉस्टल में काम करने की स्कूल में पढ़ाने की लोकल्स के साथ में रहने की इन टू द वर्ल्ड की बस वहाँ से उठा के लोग यहाँ ले आए मैंने जब इस बस को पहली बार इस तरह से देखा तो मैं बड़ा हैरान था अरे तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है ये भी है पता नहीं क्या है ये सो 
अभी काम ये है ये ग्लास पहन के ये जो पोपले बोलते हैं इसको जो सूखा हुआ गोबर है इसको वहाँ लगाना है और ये इसलिए लगाना है क्योंकि सर्दी आने वाली हैं तो घर को गर्म रखने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक चिमनी जैसी है फायर प्लेस है उससे कमरा गर्म बना रहता है जो बड़े बड़े उपले थे ना उनकी तो बाउंड्री बनाई है और छोटे छोटे अंदर डाल रहे हैं बस यही बताना था आपको भविष्य में बहुत काम आएगी आपके नया दिन शुरू हो चुका है सुबह के इस वक्त नौ बजकर तीस मिनट हो रहे हैं फिलहाल मैं बर्तन धो रहा हूँ ये बर्तन धोने का तरीका इनका बड़ा अलग है हम लोगों से क्योंकि ये पहाड़ों में रहते हैं पानी का सोर्स वैसा नहीं है जैसे पानी की सप्लाई हमारे यहाँ आती है पाइप से और नल खोला और चलाया तो इसमें पानी भरा हुआ है और किसी में बर्तन धो रहे हैं और उसके बाद पहले तो जो गंदे बर्तन होते हैं उसको एक बार निकाल लेते हैं पानी में और इस तरह के चीज़ों से ब्रश या फिर इस तरह के कपड़ों से गंदगी को साफ़ करके उस पानी को फेंक देते हैं फिर गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके और फिर से मतलब इनको बर्तनों को निकाल देते हैं मैंने एक चीज़ नोटिस की ऐसा ये करते हुए कि ये जो तरीका है इसमें हार्डली शायद डेढ़ लीटर या दो लीटर पानी लगता है जबकि हम लोग जैसे यूज़ करते हैं आमतौर पर हम लोग जिस तरीके से बर्तन धोते हैं उसमें ख़ास तौर पर जब हम किचन में नल चलाते हैं बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से पानी बहता है जहां मैं इन बर्तनों को मैक्सिमम डेढ़ या दो लीटर पानी में धो रहा हूं वहीं पर हम लोग पता नहीं कितना लीटर पानी खर्च करते हैं और यही नहीं ये लोग खाना खाने के बाद में जो बचा हुआ खाना है पहली बात तो मैंने बताया था आपको बचता है ही नहीं क्योंकि नहीं बचने का कारण जैसे कल रात को उन्होंने आलू बनाए थे वो आलू कल रात को खाए गए आज सुबह खाए गए और अभी मैं दिखाता हूँ एक मिनट ये आलू ऐसे ही रख दिए गए हैं कल रात को ये प्लेट पूरी भरी हुई थी फिर ये थोड़ी सी खाली हुई और अभी नाश्ते में ये आलू सिर्फ मेरे हैं बाकी जो इनके वाले आलू हैं उसमें मीट डला हुआ है तब ये आलू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तब उस प्लेट को धो देंगे यानी कल रात को जिस प्लेट में आलू डाले गए थे वो आज दोपहर को धुलेगी सिर्फ एक प्लेट गंदी हो रही है तो बर्तन ही कम गंदे होते हैं पहली बात तो ये खाना बचता नहीं है जैसे हम लोगों ने एक बार में खाना खाया थोड़ा सा बच गया तो उसको हमने वेस्ट कर दिया हम लोग यूजुअली उसको बचाते नहीं हैं बट यहाँ पर बचत बहुत ज़्यादा करते हैं मतलब वेस्ट नहीं करते हैं और मान लो जैसे झूठा थोड़ा बहुत बच गया है और जैसे इनका वो मीट वगैरह वो खा रहे थे तो थोड़ा बहुत बच गया जैसे मैंने यहाँ सेब काटे थे सुबह तो सेब का वो जो बीज का जो ऐसा होता है बीज और वो डंठल वगैरह उन चीज़ों को मैंने एक प्लेट में डाल रखा था वो ज़रा सा इतना सा कचरा था वो इतनी सी बाल्टी है उस कचरे को उसमें डंप करते रहते हैं और वो बेसिकली खाने वाला कचरा है फिर उस चीज़ को ये लोग दे देते हैं अपने जानवरों को तो कुत्ता बिल्ली है कि यहाँ सो रही है फिलहाल वो बिल्ली आके यहाँ पर इसको भी खा रही थी मैंने देखा था परसों जब वो मीट इन्होंने खाया था तो कुछ हिस्से बच गए होंगे तो वो उन्होंने बाहर फेंक दिए कुत्ते लपक के उसको खाने लगे थे तो बड़ा वेस्टेज ज़ीरो वेस्टेज तो नहीं कहूँगा पर वेस्टेज बहुत कम है इनके लाइफस्टाइल में फिलहाल सॉरी मैं बर्तन धो दूँ पानी ठंडा हो गया अभी ये लोग एक या दो दिन तक आलू निकालने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये लोग चाहते थे कि इस वक्त कोई ना कोई वॉल्टियर आए ताकि आलू निकालने में मदद कर सके फिलहाल मैं जा रहा हूँ आलू निकालने के लिए कल गाजर निकाली थी और वो जो उपले थे उनको लगाया था बाकी बर्तन तो धो ही रहा था बीच बीच में नेटवर्क यहाँ पर आता नहीं है टेलीफोन का अपना मोबाइल है वो मैं यहाँ रखता हूँ सभी के मोबाइल यहाँ रखे रहते हैं इस घर में सिर्फ इस खिड़की पर नेटवर्क आता है बड़ी हैरानी है कहीं नहीं आता इवन बाहर भी नहीं आता चाहे कितना भी ऊंचा चला जाऊं इस खिड़की पे आता है नेटवर्क तो यहाँ रखना पड़ता है ये तो हो गया 
एंट्रेंस और एंट्रेंस के पास में ये किचन और दो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगी हुई हैं यहाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं इनका ड्राइंग रूम है ये सारा ये प्राचीन काल की घाटी और ये कमरा है इनकी माता जी का और ये है गुलनाज और अकबर का कमरा और यहाँ पर है फायर प्लेस जहाँ पे ये गर्म रखता है और ये है मेरा कमरा इस तरह इधर मेरा सामान रखा हुआ है मेरे बैग्स रखे हुए हैं और यहाँ मैं सोता हूँ यहाँ ये यह सभी लोग ज़मीन पर ही सोते हैं पीछे जो दरवाज़ा है ये एंट्रेंस है यहाँ सारे जूते जूते ये लोग बाहर ही उतारते हैं यहाँ पर तो फिलहाल मैं जूते पहन रहा हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ये इनका वॉश बेसिन है कोई पाइप नहीं है जिसमें से पानी इसमें सप्लाई होता हो जो बाल्टी है छोटी सी बाल्टी उसमें से पानी इसमें भरा जाता है इसका मैकेनिज़म बड़ा ख़ास है इस तरीके से काम करता है कितना कम पानी वेस्ट हुआ ना इसमें कल सुबह यहाँ पर मैंने गाजर निकाली थी कहाँ गई गाजर वाली गाजर वाला एरिया वो वहाँ पर वहाँ पर भी गाजर पड़ी हुई हैं इनका कहना ये है कि निकाल के इसको सुखाना है तो गाजर सूख रही हैं अभी वहीं रखी वहाँ पड़ी हुई हैं और आज निकालने आलू तो इन्होंने अपनी कार ला के इसके पीछे कुछ लगाया हुआ है जो खोद रहा है आलूओं को और फिर ये लोग सब लोग मिल आलू निकालेंगे मतलब वैसे तो ज़मीन से तो बाहर आ चुके हैं तो क्या तरीका है थोड़ा सीखना पड़ेगा देख के थोड़ा समझ में आ जाता है मैंने ज़िंदगी में कभी गाजर नहीं निकाली थी ऐसे मुश्किल से शायद मुझे एक डेढ़ मिनट लगा गुलनास को मैंने देखा कि वो किस तरीके से निकाल रही हैं और निकालना शुरू कर दिया था तो वर्क अपे में अच्छा वर्क अपे की तरह एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुराना भी है जिसको बोलते हैं वूफिंग जिसमें आप शायद मेरे ख्याल से फार्मिंग से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं लोगों की तो आप चाहें तो वूफिंग भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आप वॉल्टियर हैं आप हेल्प के लिए हैं आप सर्वेंट नहीं हैं एक्सक्लूसिवली आप ही काम करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए वर्क अवे हो या वर्क अवे जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म्स हों जैसे ये भाई साहब काम कर रहे हैं फ़िलहाल इस तरीके से आप इनकी मदद कर सकते हैं आप एक वॉल्टियर हैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखें पिछले दो तीन दिन से मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ वर्क अवे का मेरा ये सेकेंड एक्सपीरियंस है पहले वाले में वो बहुत ही अच्छे लोग थे बच्चों के साथ बात करनी थी और बच्चों के लिए ही एनजीओ थी वो बिश्केक में तो वो एक अलग था वहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी कम था और इंटरनेट बहुत बड़ी इंटरनेट के होने की वजह से हम लोग ट्रांसलेशन वगैरह कर पा रहे थे अब मैं आपको यहाँ का बताता हूँ पहली जो शाम थी जब मैं यहाँ पहुँचा था वो ठीक ठाक थी उन्होंने खाना वाना बना कर दिया मेहमान आए थे मेरे को थोड़ी थकान भी थी तो खाना वाना खा के मैं सो गया था सेकेंड डे मेरा कल था तो दोपहर आते आते मैंने देखा कि थोड़ा इंसिस्टेंस है मतलब थोड़ा सा ना एक एक ज़बरदस्ती तो कहना गलत होगा जैसे कल मैं जब गाजर निकाल रहा था तो निकाल के मैं काफ़ी थक गया था ये भी थक गई थी गुलनास भी आ, मतलब खाना जब खा लिया था तो उन्होंने कहा बर्तन साफ कर दो तो मैंने उससे पहले कहा कि मैं इनके साथ कहीं और निकलता तो उन्होंने कहा नहीं आप बर्तन साफ़ कर दो फिर उसके बाद में शाम को भी वो जो गोबर वगैरह उठाना था वहाँ पर भी आ, मैंने देखा कि मैं अपनी जो मेरी फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं मैं अपनी ताकत के हिसाब से हेल्प करा रहा हूँ लेकिन शायद इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और आज भी ये जो भाई साहब है ना दूसरे वाले नीली वर, नीली शर्ट वाले ये कल शाम को आए थे ये थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं ये इनके पड़ोसी हैं तो बड़े खुश हो रहे थे जब मैंने अपना कैमरा वगैरह मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था मैंने बताया जी मेरा चैनल है और मैं उसके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ तो खुश हुए और इंग्लिश में बात कर रहे थे ये अच्छी बात थी और बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे जो कि इन दोनों की तरफ से मैंने देखा कि दिलचस्पी वाला एलिमेंट कम है शायद काम कराने वाला एलिमेंट ज़्यादा है ऐसा मैंने फील किया तो ये कहने लगे कि आप आए हो तो मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा कब चलेंगे तो क्योंकि ये जो मेरे होस्ट हैं वो भी थोड़े बहुत इंग्लिश समझते हैं इन्होंने आपस में बात की और ऑलमोस्ट इन्होंने उनको कहा कि पहले आलू निकलवाओ उसके बाद फिर घूमने वगैरह उसके बाद में जाना तो ये चीज़ मेरे पर थोड़ी सी गड़बड़ लगी समझ तो मैं गया था कि आपस में क्या बात कर रहे हैं हल्का फुल्का समझ में तो आता ही है और आज ये जो भाई साहब हैं जो हेल्प करा रहे हैं इनकी पड़ोसी ये मुझसे बात कर ही नहीं रहे हैं देखते हैं आगे एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा 
आप लोग इसको देखते जाएं आगे जैसा जैसा होता रहेगा बताता रहूँगा उस हिसाब से थोड़ा सा आप भी सावधानी रखिएगा डू वी हैव टू पिक मेरा हथियार अपन चले आलू निकालने